En el principio era el verbo, en el principio era el número, en el principio era el sonido. Hola, soy Gaspar y esto es Cítara. Hoy voy a hablar sobre la otra música, aquella que mantiene su individualidad mientras el hombre especula, aquella que vale tanto para el místico como para el hedonista, los de Dionisos o los de Apolo, que tanto monta. La naturaleza canta y permite con ello acercarse a todas las clases de seres. La naturaleza la conforman todos los seres, como una red que sigue en la ley natural. La ley natural es la ciencia sencilla de seguir para el árbol, que traza con fidelidad la pulsión anual en su crecimiento y conoce bien qué le conviene en función de excesos y defectos de aguas, de calores, de fríos. La ley natural que espolea al zorro a obtener su alimento de donde sea para asegurar su prole. La misma ley natural que una vez siguió el hombre y que no solo eso, sino que registró con libros y pensamiento hasta que llegó el hacha de la ilustración que de toda luz hizo escarnio. La naturaleza canta sin esfuerzo, canta sola. No hay ni ha habido nada comparable a sentarse en mitad de ella y escuchar. La gran diosa entona de varias formas. Entona con sus sonidos audibles, como trazos de las letras sagradas. Entona con sus colores cambiantes, sus ciclos, como modulaciones cuya comprensión acerca a lo atemporal, a lo eterno, mediante el abrazo a lo temporal, al cambio. Entona con sus proporciones. Con cada crecimiento de planta hay dotadas la evolución de un alma que conoce de antemano la forma de su cuerpo desde la semilla. Y la belleza de esto es inconmensurable. No hay músico y no hay persona en general que no deba seguir la ley natural. Y su germen es este, imbuirse en cuerpo y alma en el trazo incesante del gran armonizador de todo lo visible. Se imaginan una noche en un bosque de robles y jaras. Se imaginan una mañana despertando entre el balanceo de los álamos tras dejar pasar todas las estrellas la noche anterior. El cielo es la otra pieza clave. Las estrellas son aquella calma a la que todos vamos a llegar tarde o temprano si sabemos escuchar. Su luz es la primigenia para el hombre, o cuanto menos mucho se le parece, porque en nuestra génesis las estrellas no tanto diferían de las de ahora. Son la ventana al pasado que es irrecuperable, al pasado pues. Son la imaginación de un futuro heroico cuando nos reunamos con los héroes que viven dibujados en ellas. Son, por tanto, la invitación más pertinaz al presente mundano sin el cual nada seríamos y nada somos. Ellas cantan también y el hombre las reprodujo en piedra para traer su canto y así armonizar con él. Hemos querido ser Orión, Perseo, el gran arado, carro o mercabá. Hemos querido escuchar las notas que traza rápidas la luna y que sin embargo son demasiado bajas para escuchar. Hemos comprendido que son sonidos que solo podemos percibir con medios sutiles, ya no con el oído, igual que los ciclos del resto de planetas. Pero da igual que da lo mismo, el hombre es un niño y la naturaleza es su abuela al tiempo cariñosa y severa. Hermosa, con su abundancia terrible, con su enfado. Quiere que el niño escuche para hacerse adulto, para poder tomar la sabiduría como la verdadera manzana del árbol, ya que no es lo mismo sabiduría que conocimiento. Quiere que permanezca su pulsión y que nos integremos en sus ritmos, porque sabe, ella tiene el libro de los libros, que así sí encontraremos la felicidad. La encontraremos porque podremos ver, sentir y hacer a la vez, en la dirección que marca nuestra naturaleza interna. Y no habiendo ya una división con la externa, siendo sutiles a la escucha más profunda que es posible efectuar, si conocemos nuestro rol en el mundo y el devenir de las cosas. La música especulativa o pitagórica sigue la ley natural. Comencé a estudiarla antes incluso que supiera su nombre. Y como el árbol que crece siempre hacia las estrellas he seguido su invisible trazo, tratando de escuchar. Si de ahora en adelante refiero con el término de música natural a la cuestión, no se pierden las palabras. Todo es naturaleza y la naturaleza es un espejo de sí misma. Una revelación de los secretos de una proporción tras otra que se imita y define constantemente. Y refleja los cielos sin esfuerzo. Todo es cambio, la naturaleza es efímera. Pero su conjunto es eterno, la música ocurre en un instante y se desvanece. Pero su efecto en diferentes planos permanece un tiempo. Lo ilusorio de la permanencia deja paso a la realidad impermanente. 
Es la música de los pulsos del mundo la que nos permite el abrazo de la Madre de las Madres. Comiencen la escucha natural de la música. Ofrezco el curso de música arcana a los interesados. Suscríbanse y si les interesa apúntense. Esto es la punta del iceberg para el puro de corazón y la puerta a la perdición para el ambicioso de conocimiento. No os queméis como Ícaro. Saludos órficos. <risa>